नमस्कार शेतकऱ्यांनो आजच्या आपण फेसबुक लाईव्ह मध्ये सफेद चंदन आणि रक्तचंदन या दोन्ही मधला फरक जाणून घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर आपण सफेद चंदनाच्या संकरित रोपांची किंवा टिश्यूकल्चर रोपांचे जे काही दावे आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी ऐकतो त्याची पण शाही नशा करून घेणार आहोत आपण जेव्हा सफेद चंदन किंवा रक्तचंदन किंवा महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा आपण शेतकरी चंदन लागवडीचा विचार करतो तेव्हा बहुतांश शेतकऱ्यांना सफेद चंदन आणि रक्तचंदन हे दोन्ही एकच आहेत असाही समज आहे किंवा दोन्हीमध्ये काही फरक आहे दोन्हीच्या तोडणी कालावधीमध्ये फरक आहे त्याच्या वेगवेगळे झाडं आहेत दोन वेगवेगळे अशी माहिती नाही आता जेव्हा आपण चंदन आणि रक्तचंदन हे दोन वेगवेगळे जर झाड नाव ऐकले आपल्याला समज होतो की चंदन आणि रक्तचंदन हे सारख्याच व्हरायटी आहे किंवा दोन वेगवेगळ्या जाती असतील तर चंदन आणि रक्तचंदन मध्ये तेवढा फरक आहे जेवढा आंब्याचं झाड आणि काजूचं झाड ह्या दोन फळामध्ये वेगवेगळा फरक होतो रक्तचंदनाचा वापर वेगळ्या ठिकाणी केला जातो आणि सफेद चंदनाचा वापर हा वेगळ्या ठिकाणी केला जातो साधारणतः आपण जर वापराच्या बाबतीत पाहिलं तर सफेद चंदनाचा वापर हा सुगंधी गाघ्याच्या लाकडासाठी आणि त्या सुगंधी गाघ्याच्या लाकडापासून तयार होणार जे सँटल तेल आहे ते तयार करण्यासाठी वापरतो या चंदनापासून तयार केलेल्या तेलाचा वापर हा मुख्यतः साबण तयार करणे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तयार करणे औषध तयार करणे गुटखाजन्य पदार्थांमध्ये आपले फ्रॅग्नन्स साठी जे आपण अगरबत्ती वापरतो त्याच्या तयार निर्मितीसाठी अशा वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये त्याचा वापर केला जातो आणि त्याचबरोबर सुकंदी चंदनाचा जे गा गाभा किंवा लाकूड असत त्याच्यापासून वेगवेगळी हस्तशिल्प देवी देवतांच्या मूर्त्या याचीही निर्मिती मोठ्या प्रमाणात केली जाते किंवा तुम्ही जर साधारणतः पाहिलं बेंगलोरला कावेरियमपुरी म्हणून एक गव्हर्नमेंटचं दुकान आहे कर्नाटक स्टेट गव्हर्नमेंटचे तिथं अशा हस्तशिल्प तयार केलेल्या चंदनाच्या गाभ्याच्या लाकडापासून तयार केलेल्या वस्तू हा एकतीस रुपये ग्राम या दराने मिळतात म्हणजे त्याची जर आपण किलो मध्ये जर किंमत काढली तर एकतीस हजार रुपये किलो त्याचबरोबर रक्तचंदनाचा वापर हा औषधी तयार करण्यासाठी काही प्रमाणात केला जातो आणि त्याच्यानंतर अँटिक फर्निचर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे बौद्ध बहुत देश आहेत जसं चीन तैवान तिथे मंदिर निर्माण करणे किंवा त्यांचे वेगवेगळ्या वास्तू तयार करणे याच्यासाठी रक्तचंदनाचा वापर केला जातो पण त्याचबरोबर रक्तचंदनाच्या लाकडाचा भारताच्या बाहेर एक्सपोर्ट करण्यासाठी शासनाची बऱ्यापैकी बंधन आहेत ज्याच्यामुळं आपण सध्याच्या स्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्तचंदनाचं एक्सपोर्ट नाही करू शकत जे की आपण आपल्या शेतात लागवड करू किंवा भरपूर ठिकाणी रक्तचंदनाच्या झाडांची तोडणी करून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांनी पण त्यांना योग्य खरीददार त्यांच्या अपेक्षित भावानुसार मिळत नाही त्याचं एकमेव कारण त्याच्यामध्ये असणाऱ्या अडचणी त्याच्या तुलनेमध्ये जर आपण सफेद चंदनाचं जर पाहिलं तर भारतामध्ये त्याचं खूप मोठं मार्केट आहे सफेद चंदनाच्या तुम्ही लाकडापासून जर त्याचं तेल तयार केलं ऑइल एक्सट्रॅक्शन पद्धतीनं तर तुम्ही एकदा तेलाची निर्मिती झाली की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुम्ही विना निर्बंध किती प्रमाणामध्ये तेल एक्सपोर्ट करू शकता हा दोन्ही मधला फरक आहे पण त्याचबरोबर आपण जेव्हा सफेद चंदन आणि रक्तचंदन लागवड करायचं विचार करतो तेव्हा आपल्याला रक्तचंदनाच्या महाराष्ट्रामध्ये लागवड वाढण्याचं किंवा विचार करण्याचा पर्याय निर्णय घेण्याचं कारण काय तर काही वर्षापूर्वी आपल्या यवतमाळमध्ये तुम्ही व्हिडिओ तो पाहिलं असेल की एक रक्तचंदनाचं झाड साधारणतः खूप जुन्या काळातलं होतं साधारणतः दीडशे वर्षाच्या आसपासचं असेल ते झाड ते एक ते दीड कोटीच्या आसपास शासनानं जमीन अधिकरण करण्याच्या रेल्वेच्या ह्याच्यामध्ये ते खरेदी करण्यात आली अशी बातमी होती त्या बातमीपासून मुख्यतः विदर्भामध्ये रक्तचंदनाची लागवड होण्याचं प्रमाण हे खूप वाढलेलं आहे पण जर तुम्ही लागवड करा म्हणून सांगणारी रक्तचंदनाची आणि लागवड करणारी जर ह्यांच्यासोबत चर्चा केली तर तुम्हाला अक्षित लक्षात येईल की ते लागवड का करत आहेत तर लागवड करा म्हणून सांगणाऱ्यांनी सांगितलं की सात आठ वर्षामध्ये दहा वर्षामध्ये रक्तचंदनाचं झाड तोडून त्याचे पैसे होतात पण रक्तचंदनाचा तोडणी कालावधी हा तुम्हाला जे लाकूड अँटिक फर्निचर साठी किंवा जो खरेदीदार त्या लाकडापासून काहीतरी वस्तू तयार करेल याच्यासाठी किमान तीस वर्ष कालावधी तुम्हाला त्या लाकडाची क्वालिटी बनण्यासाठी लागणार आहे त्याच्या अगोदर तुम्ही सात आठ वर्षात झाड तोडून तुम्हाला काहीही फायदा मिळणार नाही त्याच उपर सफेद चंद्र मध्य तुम्हारा तोड़नी कालावधि साधारण पंद्रह वर्षा है जो कि आप कमी कालावधि है रक्तचंदना तुलने में तुम्हें सफेद चंदना सोब जे अपन होश लगवड़ी मध्य 
ते होश तुम्हाला दरवर्षी काही ना काही उत्पादन देणार आहे त्याच्यामुळं पंधरा वर्ष हा खालावधी आपल्याला मोठा वाटणार नाही तुम्ही कोणतीही फळ लागवड केली तर चार वर्षामध्ये त्याचं उत्पादन द्यायला सुरू होतं आता राहिला प्रश्न आता तुम्ही रक्तचंदन लागवड करायची का सफेद चंदन लागवड करायची याचा निर्णय तुम्हाला घेणं आता सोपं झालं पण सगळ्यात मोठी अडचण आता काय आली वेगवेगळे दावे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे दावे किंवा आमच्याकडे संकरित व्हरायटी आहे आमच्याकडे टिश्यूकल्चरचं रोप आहे चंदनचं रक्तचंदनचं मग ते काय सांगतात आमच्याकडे टिश्यूकल्चरचं रोप आहे हे सात आठ वर्षामध्ये तुमचा गाभा तयार करणार बुलढाण्यामध्ये आम्ही खूप जणांकडून असं ऐकलं की गुजरातचे कंपनी त्यांना त्यांनी इव्हन पॉम्प्लेट सध्या छापले की सात वर्षामध्ये रक्तचंद सफेद चंद्रामध्ये एवढा गाभा तयार होतो आणि त्याचे एवढे पैसे होतात कोणत्या झाडामध्ये किती माल तयार होईल याचे दावे कुणी ठोस करू शकत नाही आणि तुम्ही त्याच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करू शकत नाही की तो दावा पूर्ण नाही झाला तर त्याच्यामुळं तुम्ही त्यांच्या आमिषास बळी न पडता तुम्ही सरळ पंधरा वर्ष हा तुम्हाला किमान कालावधी लागणार आहे हे ग्रहित धरूनच लागवड करा कारण टिश्यू कल्चरचं रोप आहे म्हणून महाग घेण्यापेक्षा आपण बियापासून तयार केलेलं रोप हे सर्वोत्तम आणि रक्तचंद्राच्या बाबतीत तिथेच आहे सात आठ वर्षामध्ये दहा वर्षामध्ये चंद्राचं झाड तयार मिळत आहे वेदरामामध्ये तर तीनशे तीनशे रुपयाला झाड घेऊन लागवड केलेली आहे एकर एकर दोन दोन एकर एक एकर जरी म्हणलं लागवड करायची तीनशे रुपयाने म्हणलं तर सात तुम्हाला किती खर्च येतो लाख सव्वा लाख रुपये लागवडीचा खर्च येतो बरे ही हा एवढा तुम्ही खर्च केला तरी तुम्हाला सात आठ वर्षामध्ये उत्पादन येणार आहे का कुणी काहीतरी सांगितलं तर सफेद चंदन असो ना रक्तचंदन असो सात आठ वर्षामध्ये तुम्हाला कोणतंही झाड उत्पन्न देणार नाही टिश्यू कल्चरचे चंदनाचे दावे हे ठोस नाहीत कोणत्याही जे रिसर्च करणारे इन्स्टिट्यूट आहेत राष्ट्रीय पातळीवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्याच्यामध्ये कोणत्याही संस्थेने टिश्यू कल्चरचे चंदनाचे रोप निघाले ह्यावर पद्धत आहे आणि शंभर टक्के तुम्हाला एवढं उत्पादन मिळतं असा कधीही कुणीही दावा केलेला नाही सरकारी गव्हर्नमेंटने च्या इन्स्टिट्यूटने त्याच्यामुळं तुम्ही सफेद चंदनाची रोपांची लागवड करताना आपल्याला चांगल्या झाडापासून बिया तयार केली रोप आहे ती फायदेशीर आहे त्याच्यामुळं तुम्ही आता चंदन सफेद चंदन का रक्तचंदन ह्या दोन्ही पैकीचा निर्णय हा तुम्हाला तीस वर्ष थांबणं शक्य असेल तर रक्तचंदन लागवड करा पंधरा वर्ष थांबणं शक्य असेल सफेद चंदन लागवड करा आणि याचबरोबर आता आपण वेगवेगळे फेसबुक लाईव्ह वेगवेगळ्या दिवशी घेऊन तुम्हाला सफेद चंदन लागवड करताना आपण जमीन कशी निवडायची त्याची मशागत कशी करायची आपल्याला लागवड करताना त्याच्यासोबत होश कोणता लावायचा फळझाड निवडताना कशी निवडायची चंदनामध्ये जी आपल्याला सगळ्यात मोठी भीती असते चंदन चोरी ही आपण कशी दूर करू शकतो आणि याच तोडणी व विक्री आपण महाराष्ट्र चंदन उत्पादक शेतकरी संघाच्या सहकार्यानं व दापोली कृषी विद्यापीठ यांच्या सहकार्यानं कसा करणार त्याची आपण माहिती वेगवेगळ्या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर जर तुम्हाला एक दोन एकर करणं शक्य नसेल तर तुम्ही महाराष्ट्र चंदन उत्पादक शेतकरी संघाची मागच्या दोन वर्षापासून चंदन करणे योजना राबवत आहे बांधावरती तुम्ही थोडी झाडं लागवड करा लागवड व्यवस्थापन विक्री याच्यासाठी तुम्हाला लागणारी सर्व ती आवश्यक मदत महाराष्ट्र चंदन उत्पादक शेतकरी संघ करेल तर चंदन लागवडीची भीती न बाळगता तुम्ही लागवड करायला काही हरकत नाही आणि तुम्ही पुढे तुम्हाला वेळोवेळी माहिती मिळण्यासाठी तुम्ही महाराष्ट्र चंदन उत्पादक शेतकरी संघाचे फेसबुक पेज फॉलो करून घ्या आणि तुमच्या आसपासच्या सर्व शेतकऱ्यांना हा व्हिडिओ तुम्ही फॉरवर्ड करा